5 năm, Nguyễn Công Vượng trải qua 5 câu lạc bộ và không thực sự quá thành công ở đâu. Thế nhưng, có một nghịch lý là giá trị chuyển nhượng của tiền đạo này lại tăng chóng mặt. Thương vụ Nguyễn Công Phượng trở về Việt Nam đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh gần như đã hoàn tất. Dự kiến đến ngày 29 tháng 12, tiền đạo 24 tuổi này sẽ chính thức ký hợp đồng với phí chuyển nhượng trong khoảng 2,5 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng. Hợp đồng có thời hạn 6 tháng và tùy tình hình có thể kéo dài thêm. Thương lương của Công Phượng được cho là vào khoảng 400 triệu đồng một tháng. Công Phượng khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đó sẽ là bên đỗ thứ năm của tiền đạo người Nghệ An trong vòng 5 năm trở lại đây. Cụ thể vào đầu năm 2016. Messi Việt Nam gia nhập Mito Hollyhock của Nhật Bản rồi trở lại Hoàng Anh Gia Lai đầu quân cho Incheon United của Hàn Quốc tìm kiếm thử thách ở Shinchuden, Bù Bỉ và chuẩn bị khoác áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Năm năm qua ngoại trừ quãng thời gian trở lại Hoàng Anh Gia Lai tương đối ấn tượng. Những điểm đến ở nước ngoài đều đáng quên với Công Phượng. Anh không khẳng định được giá trị của mình và thường xuyên phải làm bạn với dư bị. Tuy nhiên. Một điểm nhấn quan trọng trong những lần phiêu bạt của Công Phượng chính là giá trị chuyển nhượng của anh đã tăng chóng mặt. Cụ thể theo Transfer Mark, tiền đạo gốc Nghệ An có chỉ có giá 25.000 euro vào thời điểm chuyển đến Mito Hollyhock. Cho đến nay, sau khi kết thúc hợp đồng ở Bỉ, Công Phượng đang được định giá 200.000 euro và đang là cầu thủ Việt Nam đắt giá thứ hai sau Đặng Văn Lâm 300.000 euro.